Muy buenas fans de los streamers No, 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 no estoy en directo Muy buenas fans de Danganronpa Aquí está de nuevo Filbor en un nuevo vídeo En el uh, primer uh, capítulo No, en este no es el primero En el segundo capítulo de Danganronpa 2 Goodbye Despair Aunque no lo voy a llamar así en el título Porque entonces el título es muy largo y no me da tiempo a poner Que Hajime Hinata adora follarse en pisos Bueno, pisos eh, Casas Academias Pilares, es que no le ha funcionado nada lo, lo único que necesita es que sea arquitectónico En fin, eh, viene de una larga estirpe de folladificios Es decir, eh, ¿sabíais, ¿sabíais esas personas? ¿Vale? Que hacían catedrales góticas Que decían, quiero que me pongas aquí una catedral gótica Y otra persona que decía ahí Quiero que aquí me pongas una catedral De lo que sea, ¿en qué época estamos? ¿Que está de moda el barroco? Pues una catedral barroca Que está de moda el romanticismo se me ha pirado eh, <ríe> Vale eh, Porque no existen las catedrales románticas Vale eh, Lo siento Podía haber dicho un montón de épocas, ¿vale? Porque he estudiado historia del arte En segundo bachillerato, claro eh, No he estudiado historia del arte en, en, A nivel de carrera Porque no, eso no Pero el segundo bachillerato sí, coño Es una de las asignaturas que aprobé me quedan algunas todavía por aprobar, ¿eh, gente? Llevo unos cuantos años trabajando y obviamente, pues... Pues eso. Eh... Se me ha pirado. ¿Dónde estaba? Ah, sí, que... Allí me viene de una larga estirpe de folla edificios. Eh, lo estuve descubriendo el otro día mientras estudiaba la historia de Hajime. Vale, para los que se lo preguntéis, ¿vale? Porque en el capítulo anterior nos quedamos con una duda, que a lo mejor vosotros no la tenéis, pero yo sí. Y es, eh, ese Togami que sale en este juego, ¿es el Togami que todos conocemos? No lo he mirado. No lo he mirado, no lo he mirado en ningún sitio, ni siquiera he visto mi vídeo de nuevo Porque no me lo quiero spoilear Porque a lo mejor no es el Dogami que todos conocemos O a lo mejor sí, lo cual Ya me tendrán que explicar por qué es ese Dogami en caso de que lo sea Espero que no, espero que no porque No creo que lo sea Porque no tendría sentido Porque está gordo y no, y no lleva la ropa de Dogami Se parece a él, pero es en gordo y, y con otra ropa Que es como su ropa, la ropa de Dogami pero cambiada de color es que eso es lo que más me extraña de todo En fin, que eso, que es un Togami Eso lo sabemos, lo que no sé es si es El Togami, que todos conocemos Espero que no, la verdad, espero que no Lo sabremos en este capítulo porque vamos a conocer A todos, probablemente con un capítulo muy largo porque Quiero hablar con todos los estudiantes y Meter todo en un mismo capítulo Va a ser complicado, pero, pero intentaré ir rápido Creo que habíamos investigado por aquí Usami nos había dicho que podemos usar el mapa ¿Verdad? Nos explicó lo, lo del Electro ID, vimos que teníamos Una mascota que es un huevo Y que tiene una Michael Girl ahí eh, Vale eh, Supongo que ayer habré subido O hoy, no sé cuándo voy a subir esto Dudo mucho que me vaya a dar tiempo a subirlo el día que lo estoy grabando Pero si lo he subido el día que lo estoy grabando Pues estaréis viendo eh, Subiré este vídeo Y dentro de un rato subiré el horario del canal, ¿vale? Si no, me, si no lo he subido para el día que lo estoy grabando Pues lo subiré al día siguiente Entonces ayer habréis tenido el vídeo del horario os recomiendo que os paséis a verlo y tal eh, Vamos a salir de aquí No, se salía con esto Con la R Ahí está ¿Quieres salir de aquí? Sí Vale Ah, oh, sobre lo de explorar la isla Quería decir más cosas y se me ha olvidado Pero da igual Estoy medio dormido, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ah, oh, sobre lo de explorar la isla Tengo agua, pero poca Porque es una botella pequeña Parece que han instalado un mapa de la isla en los Electroidis Lo bueno es que esta agua la puedo poner bien En mi regazo y decir ¡Bien! Queda bien, no, no me aplasta Se me ha caído la botella eh. Parece que han instalado un mapa de la isla en los electro IDs Vale Joder, le estoy dando la para pasar como Fénix Si usas esto, debería poder encontrar a todo el mundo sin problema Debería Para ser sincero, antes de llegar a esta escuela Busqué información sobre todo en internet Como en Aegi no es que conozca a todos a la perfección, pero seguro que puedo darte información útil. Mientras no sea fútil... Eh... Espera, ¿ese tipo de información está en internet? ¿Eh? ¿No lo sabías? Esta academia es tan popular que hay foros dedicados a sus estudiantes. Y, 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 y Hajime trae tu... ¿Cómo se llama? Trae tu... ¡Ay! Tu, tu filia extraña incluso, ¿sabes, Hajime? Está todo perfectamente redactado. Entonces salía yo... La alarma Hoy me tenía que ir a trabajar Es que no me tenía que ir a trabajar hoy Ya que ha sonado la alarma lo voy a mirar 
Porque a lo mejor me tengo que ir Porque estoy doblando, ¿eh? Hoy estoy doblando Y, y estoy grabando este vídeo Tenedlo en cuenta Este no es mi horario de esta semana ¿Dónde está mi horario de la semana? Ay Joder, qué foto de mierda he hecho ¡Ahí va! Que casi mando un audio Sí, miro las fotos que tengo en WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué? Porque así de paso le paso el horario a mi familia Eh... eh voy a quedar el trabajo Vale, mi trabajo Bueno, me queda una hora Bien ¡Continuamos! Eh, no recuerdo haber visto tu nombre Seguramente me lo saltaría Como yo la parte de la que miro mi horario Y quedo estúpido ¡Joder! Bueno, no es que sea tu culpa que no me acuerde Estoy seguro de que mi nombre salía No me admitieron que hubo gamine por error Me admitieron por folla de edificios En fin, yo ayudaré también Así que, ¿por qué no empiezas presentándote? B vale, tienes razón Necesito presentarme a todo el mundo en la isla, así que... Oh, mil perdones Se me había olvidado comentarte algo Si miras el mapa en tu Electro ID... Ah, lo del mapa no me lo habían dicho, entonces lo, lo descubrí yo solo Vale Pensé que me habían dicho que le podía encontrar a la gente por el mapa estaba prácticamente seguro al 100% de que me lo habían dicho El desplazamiento alrededor de la isla se hace en esta pantalla Puedes moverte con las teclas a... ¡Oh! Pero... Pero esto... ¿Eh? ¡Ah, vale! Esto ya sé lo que es Vale, ya sé lo que es esto Es que, bueno, cuando tú jugué el, el prólogo Obviamente no miré nada prácticamente la pantalla Pero había momentos en los que no podía avanzar como esto Y esto lo tuve que... Esto ya lo sabía, vale porque avancé el prólogo entero. No vi nada del prólogo. Estuve todo el tiempo posible con los ojos cerrados. Pero había momentos... Esto no lo podía avanzar de otra manera. Eh, cuando llega el momento en el que dejé el prólogo, os lo digo. Porque miré el momento en el que lo dejé, obviamente. Guardé y todo, ¿sabéis? Entonces eso. Eh, vale, pues... Eh, ¿Cómo se corría? Me lo acaban de decir. Tenía que haberlo mirado. ¿Shift? Ah, vale, sí. Se corre como en el, en el otro juego. Como cuando exploras el otro juego Isla central ¿Tendré que ir a esa isla? Espera, vamos a mirar el mapa, seamos inteligentes Y vamos a ver a dónde tengo que ir Porque paso de perder tiempo, que este vídeo va a quedar muy largo Aquí Era lo primero, ¿sabes? Vale, aquí tenemos a Naguito Comaeda, que es nuestro amigo Y estos, vale, estos son los Vale, ¿este qué sitio es? No, no, ah, rancho Vale, rancho, rancho es el sitio este En el que estábamos, ¿no? La... ¡Oh! Aquí hay un montón de gente Uno, dos, tres, cuatro, siete ¡Joder! Eh, aquí solo hay una persona vale. vale Y aquí hay dos ¡Joder! Pobre rockera, tío, porque está sola ¡Ah, vale! No, no, no está sola, no está sola Hay una persona al lado suyo Bueno, que la de al lado suyo está ahí Quiero decir, no lo había visto Es que tampoco es que destaque mucho frente a los blanco y negro Vale, eh... ¿Dónde está Togami? No, ¿Dónde está Togami? ¿En la isla central, quizá? ¿Cómo se pasaba hacia el otro lado? Aquí Vale, vale, Togami está en la isla central Pues lo vamos a dejar para el final porque No quiero saber todavía si es Viacuya o no Quiero, quiero dejarlo para el final Para que así veáis el vídeo entero O simplemente saltéis hasta el momento en el que Veo al pavo ese En caso de que sea Viacuya, que a lo mejor no es Viacuya Vale <ríe> Le he llamado Viacuya Porque a Togami siempre lo he llamado así Cuando jugaba el primer juego Porque me, me mola más ese nombre que Togami Normalmente le he llamado Viacuya a Togami Pero... Pero eso Me salió solo No sé si... Espero... Espero de verdad que no sea Togami Pero como vi una B Me, me asusté A lo mejor todos los Togami se Empiezan su nombre por B O simplemente es una coincidencia Espero que sí ¿Vale? Porque no quiero que sea el, el Togami Que todo el mundo conoce Nuestro querido Viacuya Togami ¿Cómo se salía de aquí? No es en la R Ah, en el escape tiene sentido Vale, pues vamos a empezar por, por, por el rancho Ya que estamos aquí al lado Empezamos por, por algo suavecito, ¿no? Dos personas ¡Piu! Vale, eso ha sido estúpido <risa> ¡Corral, Usami! Ah, Usami es una vaca En realidad es un conejo, pero... Ya sabéis Esto... <risa> Esto parece un rancho Aunque no veo muchos animales Hay un pollo, ¿no lo ves? Y ahora un conejo Vaya, me habéis pillado No sé si te voy a poner esta voz, pero es la que te tienes ahora mismo ¿Te parece bien, Usami? ¿Otra vez tú? ¿Pero de dónde sales? Si sí, se puede saber Muchísima. Puedo aparecer donde quiera y cuando quiera El sistema me permite aparecer en todas partes ¿Qué sistema? Bueno, como eres un robot, pues eh, tu sistema robótico, ¿no? 
Y te lo gracias a mi varita mágica chupitástica. Tu varita mágica. ¡Ay! Hostia, esta parte creo que voy a poner la música más alto Que se me olvidó en el último vídeo Quedó muy baja y no se oía prácticamente nada Ni las voces siquiera Vale, lo tengo a 5 Bajado 5 por debajo de mí Creo que se oye bien, ¿no? Espero que sí Es que en el otro lo tenía 23, ¿sabéis? Entonces era como que no oíais nada ¿Varita mágica? Se refiere a ese juguete que tiene entre las patas Se parece mucho a la de Mahou Soyore A la que le daban así a los putos pinchos Y se llenaba de sangre y entonces la cargaba La tienes cargada al máximo, ¿eh, Usami? Ha matado a muchos demonios con eso, eh, Usami No eres tan buena como pareces, eh oh, Mamá, sí, es un poco preocupante Un rancho sin maquitas es como un equipo de fútbol sin pelotas Un equipo de fútbol no necesita a 100% pelotas Simplemente necesita balones Vale La habéis pillado porque me refería a pelotas de... ¿Sabéis? Eh, cuando un equipo le echa pelotas Y... Me refiero a que juegan con valores la, la habéis pillado Bueno, sé que... No me pidáis más, estoy medio dormido eh, eh, Creo que si hubiera puesto un ejemplo Después de eso hubiera quedado mejor En plan, como el X equipo No quiero ofender a nadie Bueno, he puesto la cámara Donde sale la música Porque es poco importante, ¿no? La música no creo que tenga mucha importancia eh, No sé si esa es la mejor forma de decirlo Dios, está bien, ya me encargo yo con mi varita mágica chupitástica. ¿Qué vas a hacer? ¿Crear una vaca? Bidi va bidi, bidi va bidi. Bidi va bidi, bidi va Eso ha dicho. ¡Wow! Ahora una vaquita eres tú. Wow, vaya rima, te la has currado, eh. Hostia, he transformado el cuello en una vaca, no me lo esperaba. ¿Cómo? <risa> me ha sido todo un éxito. Eh, eh, esa, esa vaca parece hecha de cartón Es como las típicas eh, Yo qué sé Figuras de cartón que se mueven Y ves, obviamente, qué es lo que se va a mover Porque son partes de cartón distintas, ¿no? Pues eso, mirar la pata Y, y la parte que se mueve La cabeza, es, es, se, se nota que es de cartón A mí no me la cuelas, eh Usa a mí, yo quiero mi pollo Una gallina se ha transformado en una vaca En una vaca de cartón, ¿eh? Es, es importante dejarlo claro ¿Qué va? Seguro que solo es un truco o un espejismo Que es de cartón, Danguito, tío Ya lo tendría preparado antes de venir aquí Obviamente, pues, es de cartón A ver, eh, no sé cómo habrá traído el cartón Eso sí que es verdad Pero es una puta vaca de cartón, a mí no me la cuela, se ¿eh? usa a mí Supongo que solo quería levantarte el ánimo Pero parece que ha conseguido más bien lo contrario ¿Un truco? ¿Un espejismo? Bueno, si lo piensas de forma racional Tiene todo sentido ¿Cómo va a transformar una gallina en una vaca? No está bien jugar con los animales de esa forma Entonces el, 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 La gallina está dentro de la vaca ¡Oh! Es la... No quiero hablar con el pájaro Es la pava esta Que no sé cuál es tu... No, no, no sé el, 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 el título de esta pava ¡Eh! ¿Vosotros quiénes sois? No sé qué voy, le voy a poner, ¿vale? Dejadme que, que, que en este momento no le ponga voz Ni siquiera de chica porque No sé qué voz le voy a poner Tengo que practicar, ¿vale? Primero veo un poco de qué, de qué pie coge a cada uno y voy poniéndole las voces Para el siguiente capítulo intentaré tener por lo menos la mitad Yo no quiero que esta pava se muera Porque, no sé, me cae bien eh, Creo, a ver Creo que es la personalidad de la tipa esta, ¿no? Es como, no sé, la típica que Tiene que tener algo Relacionado con el deporte Porque es como súper activa, ¿no? Eh, entonces eh, Si es ese estilo, el plan súper animado Tal, no sé qué, me puede caer bien ¡Eh! ¿Y vosotros quiénes sois? Encantado de conocerte, soy Hajime Hinata Venga, va ¿Y este quién es? Eh, pero no nos habíamos presentado ya Naguito, no tienes personalidad ¡Jaja! <risa> perdona Yo, como Hajime Es un estudiante definitivo, él sí la tiene Pero tú no, porque solo tienes suerte Es que se me da de pena lo de acordarme de los nombres Y encima he conocido a mucha gente interesante hoy soy Naguito como Aeda, por favor, no te olvides de mi nombre otra vez ¡Vas! Soy Akane Uwari, mucho gusto Estudiante de gimnasia definitiva Bueno, el, la gimnasia es un deporte, ¿no? Uwari es la estudiante de gimnasia definitiva Y en general es toda una super atleta Joder, es... es, es um, joder Es la nadadora 2.0 Es Asagina 2.0 Solo que Asagina me caía mejor Porque Asagina es... es uh, no es el personaje que, me, que mejor me cae de los primeros 
Pero probablemente estaría en el top 5 Se rumorea que es de personalidad difícil Pero su talento atlético es espectacular Sin embargo sus técnicas y sus bases son un poco extrañas Así que suele improvisar sus rutinas Si está a gusto rinde de maravilla Pero si no le está pierde todo el interés y pasa a otra cosa ¡Hostia! ¿En serio? Es como... ¿Sabes? No, no tiene término medio como yo Yo o estoy muy animado O estoy en la puta mierda Curioso, curioso Qué egoísta, lo pongas como lo pongas Tiene de pinta de dar problemas ¡Eh! ¡Ya me caes mal! ¡Hajime! Ya ni siendo folla difícil te salvas Ya está, te odio Ahora sí la, la llaman estudiante de gimnasta definitiva Por algo así debería de verla No sé lo que he dicho Lo que ha dicho, mejor dicho Porque me cae mal Yo no me identifico con, con Hajime no puedo verla como una alumna de instituto normal Es que tiene el físico de una atleta olímpica Precisamente Su físico no es el de una gimnasta de, eh, de una buena gimnasta Porque en principio son planas ¿no? Es decir, porque Necesitan que el cuerpo sea Lo más para mantener el equilibrio ¿Sabes? No, no pueden, eso, cuanto más plana mejor ¿No? En plan la, las gimnastas para mantener mejor el equilibrio y tal No sé eh, Creo que era así, ¿no? Creo que había incluso algunas que, que se metían mierda para, para... Ha cargado al 100% el móvil. Algunas se metían hasta mierdas para que su cuerpo no se desarrollase y todo. Es una cosa muy chunga, ¿eh? Consiguió fragmento de esperanza. Eh, no me digas que... Ah, ya veo. Tú eres de esos que se pierden por un buen cuerpazo, ¿eh? ¿Cómo se nota que no, ¿Cómo se nota que no conoces nada, Hajime? Él no se pierde por un buen cuerpazo Él se pierde por un buen par de pilares Estás gritando mucho Sé que lo haces a propósito Pero Hajime Sácale de dudas Dile que a ti te, lo que te molan son los pilares Una buena fachada Claro, joder Yo y so, yo y so. No sé qué voz voy a tener ¿Y esta niña qué hace? Está sentada y no deja de apretar el dedo contra el suelo Con todas sus fuerzas No se estará acabando Imagina o sea, estu estudiante de capatura definitiva Eh, te encuentras bien No nos hemos presentado, ¿verdad? Me llamo Hajime Hinata ¿Eh? Yo soy Hiyoko Sayonji No me gusta La voz Folclórica definitiva Bueno, iban bien mis tiros, ¿no? En el capítulo anterior dije que era la estudiante Blan japonesa definitiva, folclórica Vale, no iba del todo mal Plis plas no para de hacer esa cosa con el dedo contra el suelo. ¿En serio? ¿Qué está haciendo? Y su aspecto y sus voces son tan jóvenes que no acabo de creer que sea una chica de instituto. La Loli. El talento de Sayonji le ha dado el título de estudiante folclórica definitiva. Como no mata la industria japonesa de baile, espera mucho de ella. Ya ha actuado a nivel internacional varias veces. Hostia. Parece que sus actuaciones son un éxito entre los jóvenes. Algo bastante raro en el estado actual de la industria. Seguro que su, su, su fandom son todos... Lolicones y tal, ¿sabes? Eh, tienen... Eso, les mola el lolicón y tal Pero fijísimo, vamos, 100% Pero claro, la mayoría de sus seguidores son hombres Es que... Te lo aseguro, putos lolicones, ya verás Supongo que es porque parece tan joven Debe ser un gusto... Eh, ah, esto lo dice Hajime Supongo que es porque, es tan eh, porque parece tan joven Debe ser un gusto que comparten todos sus fans Yo y so, yo y so. Yo y so. Eh, ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Pues aplastar ¿Aplastar qué? A las señoras hormiguitas, claro Estoy aplastando a muchas señoras hormiguitas ¿Cómo has dicho? <risa> si les aprietas las tripitas de cierta manera Hacen un sonido genial No me gusta la voz, tengo que ponerla más aguda ¿Qué? ¿La hacemos juntas? ¡Ni hablar! ¡Oh, vaya! Te he encantado la cara que ha puesto de... Te voy a matar, no te duermas Porque voy a matarte a ti y a toda tu familia De nada Esta chica, su aspecto no encaja para nada Con su personalidad Eso lo dirás tú A mí me parece que encaja a las mil maravillas Es la loli psicópata Casi digo es un dere, no tiene nada que ver En fin Pues eran las dos únicas que estaban aquí Así que vamos al siguiente lugar que es el, es el sitio tocho, ¿eh? No me gustaría el sitio tocho to, todavía, pero bueno, es lo que toca, ¿vale? 
El hotel Una uh, estampa soleada Muy bonita, muy preciosa Si no habéis visto el capítulo anterior, es tarde para promocionarlo Pero yo os diría que os lo vieseis ¿Vale? Porque ahí descubrimos por qué Hajime es un folla de edificios Ahí va, qué maravilla de hotel Es que, es que Hajime Claro, cómo no Cómo no, ve un hotel y se le va Es que se le va, es que ya está Ya está ¡Ay, ya! Es que... Hajime, tío, contente que está naguito contigo, por favor Por favor, súbete los pantalones, compañero Al menos así, pues disimularás un poco tu erección, macho Es que, de verdad, Hajime, de verdad Es que... se, se la hay, es que... Bueno, si, si es, es que tiene sentido Cualquiera, cualquiera que tuviese su problema Viendo un hotel como este se pondría... Se pondría, porque es que él es así Él es así Y así le tenemos que querer Así le tenemos que querer. O odiar, eso ya es cuestión de cada uno, ¿sabes? Ay, Hajime. Creo que, creo que me vas a traer. ¿Qué? Voy a explotar esta broma a lo largo de toda la puta serie. Es que lo estoy viendo. Y si Hajime me lo deja en bandeja, pues, pues eso. Es que es el meme. Es el meme de la serie. Hotel Mirai, ¿eh? Parece que lo han llamado así por la palabra futuro en japonés. Eso parece. Un gran futuro tendrá Hajime en este hotel, ya verás No va a haber un lado Que no haya sido perforado eh, Cuando dijeron que íbamos a tener Perforado para que después Hajime la pueda meter por ahí, obviamente eh, Cuando dijeron que íbamos a tener que vivir en esta isla Pensaba que tendrían que montar una tienda de campaña El primer día dirán Pero Hajime, ¿qué haces con el taladro en el hotel? Está, estoy colgando un cuadro No te rayes, no te rayes Sé que la broca es un poco grande, pero es verdad, es que es un cuadro muy grande lo que voy a poner aquí, ¿vale? No, no te rayes, de verdad. Si eres un estudiante de pintón de definitivo, como nadie sabe su talento, ni siquiera él puede, puede mentir. Acabo de, de, de recordar que soy el estudiante de actor de definitivo. Dejarme hacer mi arte. ¿Te imaginas? Ya, ya te he dado la excusa perfecta, Hajime. Cuando dijeron que íbamos a tener que vivir en esta isla, pensaba que tendrían que montar una tienda de campaña. Pues yo también, la verdad. Yo canta. Si podemos vivir en un hotel así de grande, creo que no tenemos que preocuparnos por estar incómodos. Me encanta el Yokata. No creo que debamos estar cómodos. Ni siquiera sabemos por qué nos obligan a vivir en esta isla. ¿Cómo puedes aceptar esto sin más? ¿A ti te encanta la idea de vivir aquí o me lo parece a mí? Bueno, a él le encanta la idea de vivir aquí. A ti te encanta la idea de... Bueno, ya sabemos la idea que te encanta. No hace falta volverla a decir. Bueno, es obvio que esta zona es una buena base. ¿Por qué no damos una vuelta por aquí? ¡No hace falta que lo digas dos veces! ¿Por qué está tan tranquilo? A ver, la gente no se... Eso, eh, eh, salta tanto como tú cuando ven un edificio Es como si no pensase que la situación fuera para tanto ¿Es que lleva ya bastantes traumas encima o qué? Tú no eres el mejor para hablar, compañero Que tienes amnesia y encima te mola tirar de edificios Vale, vamos a ver nuestras habitaciones ¡Oh! ¡Hola! Uy, este es el Yakuza, ¿no? En fin, vamos a ver las habitaciones Quiero ver mi habitación, joder ¡Oh! El, el conejo Vale ¡Oh! Es un conejo, se llama Chibibi ¿Por qué es el Chibi de Usami? Tiene sentido <risa> se, se estaba durmiendo Vale, entonces según camine Se va abriendo, interesante Farmearé paso Hirata. ¡Oh! Por cierto, eh, mi barril ya puede evolucionar Ya tengo vista suficiente con él Hirata, ¿no crees que sería mejor que diésemos otra vuelta por aquí? Quiero ver mi habitación, tío Vale, tienes razón Joder, tío Bueno, pues hablemos con este hombre Que será el luchador definitivo No porque ya lo he hecho eh, Sakura y, me, y no me molaría que repitiesen un estudiante definitivo, la verdad Sería demasiado pronto Es verdad, no me has dicho tu nombre Me presento Sería estudiante entrenador definitivo, Nekomaru Nidai. Estudiante entrenador. Entrenar a la gente ahí. ¡Da un buen derechazo! ¡Ahora con la izquierda! Sí, lo estaba haciendo bien. Estudiante entrenador definitivo. LOL. No me lo esperaba, la verdad. Me esperaba, yo que sé. El estudiante matador definitivo. El estudiante, yo que sé. Eh. ¿Cómo se llama? Wrestling. ¿Cómo se llaman los luchadores de Wrestling? Ya sabéis. Algo así, tío. Encima es que lleva cadenas, tío. El estudiante, yo qué sé. Entrenador, es que. En fin. 
Un momento, hablas demasiado bajo Haz que la voz te salga del estómago Vale, vale Ya me sale del estómago, Nekumaru eh, No quiero gritar demasiado eh, Soy Hajime Hinata No, puedes decirlo más alto Otra más Me llamo Hajime Hinata, encantado de conocerte Yo soy Nekumaru Nida Y no lo olvides, ni aunque vayas al infierno Me vas a joder la voz, ¿verdad? Me vas a joder la voz no tienes que repetir tanto tu, tu nombre No voy a olvidarlo ¡Ja, ah, ja, ja! Me parece bien Pues sí que es ruidoso No es solo su voz Es como si todo su cuerpo también gritara Y me va a hacer gritar mucho Me comaron idea y es conocido como el estudiante entrenador definitivo Menos mal que está naguito para tranquilizarme un poco No me gusta que cuando estoy jugando Miro para allá, ¿vale? Lo siento, de verdad Creo que en el próximo vídeo voy a cambiar la cámara Y la voy a poner aquí porque, obviamente, si estoy mirando para acá, estoy mirando para donde no está el juego. Yo debería estar mirando para acá, pero ahí no está donde, no es donde está la, la pantalla. Está aquí, ¿vale? Entonces, para el siguiente capítulo intentaré cambiarlo. Porque no me gusta me, estar mirando para el lado contrario hacia donde está el juego. Porque parece que no lo estoy mirando. No sé. Mm, quizá es cosa mía. Pero desde que hice eso en Pokémon Perla, Tideblock y los primeros capítulos los grabé dándole la espalda al juego, pues me... Siempre me he eh, obsesionado con esa mierda. Si no me da tiempo a hacer el capítulo en una parte sola, la intentaré hacer en dos partes, ¿vale? ¿El, el estudiante entrenador definitivo? ¿Entonces no está en ningún equipo? ¿Solo los entrena? Mm. No solo los entrena, no te olvides que es un estudiante definitivo. Ha viajado a muchas ciudades y ha tenido un papel fundamental entrenando a varios equipos. Por ejemplo, una vez llevó un equipo de rugby lleno de delincuentes a la victoria en los playoffs nacionales. Él era, él era también jugador, ¿no? Porque él también tiene una pinta de delincuente que no puede con ella. También salvó un equipo de béisbol a punto de cerrar y los convirtió en campeones del país. Joder. ¿Quién es este? ¿El entrenador del Raimon? Que el Raimon siempre gana. Se rumoreaba que hasta está entrenando a ese famoso lanzador japonés que juega en la liga americana. Si todo eso es cierto, se merece del todo que le llamen entrenador definitivo, pero... <risa> Con esa musculatura, creo que le iría mejor jugando en cualquier otro equipo en vez de entrenar. Nivel 2. ¡Ole! He subido de nivel, chaval. Hasta luego. <ríe> he hecho así. <ríe> y le he visto. <ríe> ah, es que claro, le llegó por el paquete al pobre ese, ¿sabes? Joder. Bueno, mira, este, este, este es tan bajito que al menos le llegó hasta... ¿Sabes? Hasta, hasta el cuello. De lo bajito que eres, entonces, el cuello de este pavo le llega al otro por el paquete. Joder. Venga, hablemos. Sí. ¿Y tú qué coño eres? No me hables como si fuéramos amigos, imbécil. Uh, vaya, a menudo somos lleva este. ¿Pero tú qué miras? ¿Quieres decirme algo, capullo? Me he puesto la voz muy grave. Calma, Kuzurio. Solo hemos venido a presentarnos. ¿Cómo? ¿A presentaros? A ver, aún no os habéis presentado el uno al otro, ¿a que no? <risa> Me llaman Fuyuhiko Kuzurio, para que lo sepas, yo paso de toda esa mierda, ser amiguitos. Estudiante Yakuza, definitivo. ¿Ves? Este sí que recordaba su talento. Para tener la cara de un niño es de lo más desagradable. Kuzurio es un estudiante de instituto, además de ser el heredero, el heredero del clan Kuzurio. ¿El clan Kuzurio? No me digas que es... Supongo que por lo menos has oído hablar de ellos, ¿no? El clan Kuzurio es la mayor organización criminal de Japón, con más de 30.000 miembros en sus filas. Lo que significa que es el estudiante Yakuza definitivo. ¿Que es el heredero de un clan Yakuza y encima del clan Kuzurio? ¡Juguemos a un juego! Vamos a intentar adivinar a partir de ahora, ¿vale? Si eso al final de... Del vídeo volveremos a ver a los estudiantes que ya hemos visto, ¿vale? Y les metemos también en este juego Vamos a jugar al juego de intentar adivinar cuándo mueren estos pavos Es decir, si pensamos que mueren tarde o mueren pronto En el primer caso En el segundo, en el tercero, en el cuarto Supongo que habrá también un quinto, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo así Me parece que puede ser divertido Yo creo que este pavo... No creo que muera pronto De hecho yo creo que matará más que morir Vamos a decir obviamente quiénes creemos que serán asesinados Y quiénes creemos que matarán, ¿vale? Yo creo que este pavo matará. Tiene bastante sentido. Es decir, es un Yakuza. Puede que principalmente por ser un Yakuza no mate, ¿vale? Precisamente por eso puede que no mate para despistar y sea, y sea asesinado. 
Pero yo, obviamente también vamos a decir los que queremos que sobreviva Vamos a decir seis personas que queremos que sobreviva Yo creo que este pavo va, va a morir Pero va a morir porque se va a cargar a alguien Yo creo que, que para él Se cargará a alguien sobre el cuarto caso o algo así Para que digamos, vale eh, No ha matado desde el principio Porque si mata desde el principio sería demasiado obvio Es un yakuza y Siempre vamos a pensar que él va a ser el primero en matar Puede incluso por ser yakuza no mate Igual que la psicópata asesina no mató en el juego anterior, pero, pero eso, ya me entendéis Yo creo que, que, que va a matar Yo creo que va a matar, porque Ya en el juego anterior hicieron que los principales Sospechosos de matar a alguien, los que han dicho Vamos a matar a alguien, o son Asesinos, mismamente No maten a nadie, así que yo creo que en este juego sí que van a hacer que, que El que tiene más posibilidades de ser un asesino Al final lo sea Por cierto, yo que tú no diría Nada de su cara de niño, si está cerca, ve cuidadoso Con eso, está al lado nuestro, Naguito Se te acabarán los dedos y él seguirá Enfadado porque poco, casi pierdo los dedos Como Aida, eres mi salvador o algo así <risa> Qué exagerado eh, Bueno, no parece que lo digas de broma Eh, capullos Si habéis acabado, ¿qué tal si me dejáis en paz de una puta vez? Joder, ya me han desmonetizado el vídeo por tu culpa Bueno, hablemos contigo y después vamos a entrar ahí A ver si hay alguien más Porque parece que en el hotel no me van a dejar entrar hasta que investigo todo Eh, ¿tú no eres ese chico que estaba tirado en la playa antes Con la cara escondida entre los brazos? Eh, sí Eh, no es este de mi lucho, ¿me oyes? En, este momen en momentos como este, los chicos tienen que proteger a las chicas ¿Puede ser un poco más machista? Supongo que sí Ay, ay, ay ¿Quieres que me presente si no me equivoco? Aún no lo he hecho Veamos, imagino con Izumi Espero que nos llevemos bien Vale, gestión de fotógrafa definitiva Vale ¿Lleva una cámara? No me había fijado Kozumi es la estudiante fotógrafa definitiva Tiene una carrera prometedora como periodista gráfica Yo no soy un experto en fotografía Pero he oído que es una fotógrafa joven Galardonada con bastantes premios Y ya que estamos es conocida Sobre todo por su talento de sacarle fotos a la gente La estudiante fotógrafa definitiva eh. Seguramente, ojalá Ojalá se marque un lota En este caso, en este ju eh, juego vale. Ojalá nos den fotos suyas De De, as de casos, ¿sabes? De, de de pruebas, ¿no? De decir, oh, mira, he hecho una foto a esta persona Que estaba disfrazada En plan nota total, ¿sabes? Me molaría muchísimo Ya que he metido una fotógrafa que la exploten de esa manera Estaría muy bien, la verdad Yo creo que esta... Yo creo que esta va a sobrevivir, ¿eh? Porque puede dar mucho juego el tema de la fotógrafa Para todos los casos y tal Ya, ya han jugado con las fotos en, en juegos anteriores En el último caso del juego anterior Jugaron con el tema de las fotos Así que yo creo que, que sí, que... que Puede dar mucho juego a lo largo de todo, de todo el juego, ¿vale? Eh, siento ser repetitivo, pero, pero yo creo que puede estar muy bien eh, que sobreviva, la verdad. Así que en caso de morir, que muera en el último caso porque ha sido ella la asesina. Lo cual no creo que vaya a ser la asesina, ¿vale? No creo que vaya a ser la asesina en caso de que tenga que morir. Porque eh, entre que no me pega y entre que... Oh, curiosamente en el último, en el único juicio en el que... No sé, no ha sacado una foto Es justamente en el que tú eres sospechosa no, no No me molaría, la verdad Yo creo que va a sobrevivir Creo que puede dar mucho juego y espero que sobreviva La estudiante fotógrafa definitiva, eh Voy a decir seis personas que van a sobrevivir Contando a Hajime Yo creo que Naguito también va a sobrevivir, eh Creo que en este juego no nos matarán a nuestro acompañante A las primeras de cambios yo creo que puede llegar a sobrevivir hasta el final Además es un personaje que, que me consta Que la gente le, le tiene mucho aprecio Y dudo mucho que le cojan aprecio A un personaje que muere muy pronto Así que, eso ah, Si te soy sincera Estoy bastante tranquila, no parecéis malos chicos ¿Malos chicos? Bueno, es que hay bastante raritos por aquí No sé si es porque son estudiantes definitivos Pero es una locura Cuzurrio, ¿no? Tenía ganas de llevarme bien con todos para salir de esta isla, pero me preocupa que las cosas no fueran bien. ¿Salir de esta isla? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Eh? ¿No lo sabes? Es lo que ha dicho ese peluche, Usami. Después de reunir todos los fragmentos de esperanza obtenidos por llevarse bien con los demás, esta especie de excursión se acabará y podremos marcharnos de la isla todos juntos. Ok. ¿Eso es lo que tenemos que hacer para volver a casa? ¿De verdad? ¿Lo has dicho en serio? Eh, deberías prestar más atención, esto es muy, pero muy importante y, y tú eres muy, pero que muy increíble, ¿no? <ríe> es, como... es que manda huevos, tío El otro día con la fotógrafa de Pokémon X y ahora con esta 
Es tan, pero tan increíble. Bueno, Ginata, ahora que sabes eso, a que te sientes un poco mejor. Si vivimos en paz en esta isla, podremos marcharnos de aquí enseguida. Así que no tienes por qué tener la guardia tan alta. Aún así... ¿Por qué hace esto? ¿Por qué tenemos que hacer algo como esto? Quiero decir, ¿se ha molestado en traernos aquí solo para que vivamos juntos y nos llevemos bien? No tiene ningún sentido. Puede que no sepa por qué estamos aquí, pero si eso es lo único que hay que hacer para volver, por mí bien. Naguito, tu predicción se va a hacer real, tenlo en cuenta. Yo canto. En general no le veo el problema, quiero decir, no es para tanto. ¿Que no es para tanto? ¿En serio? Nos dicen de repente que estamos en una excursión escolar y nos están en un lugar como este. Y luego nos dicen que nos olvidemos de la Academia Kimogamine. A ver, que tú eres el único que está colado por la Academia, ¿vale? El resto de gente puede vivir sin ningún tipo de problema, sin idea de esa Academia. ¿Seguro que no es para tanto? Repito, el único que tiene un problema con la Academia eres tú. ¡Chata! Qué malo olemos, ¿no? Porque ha dicho que olemos a Chato. En fin, lo siento. <risa> No me vengas con... Eh. ¿Vas a presentarte o qué? Llevo esperando como la tira de tiempo, ¿sabes? Ah, perdona. Soy Hajime Hinata, encantado de conocerte. Mm. Ya veo, Hajime Hinata, ¿eh? Siento decepcionarte, pero en mi cabeza ya eres Hinata el de mi lucho y no puedo arreglarlo. Me va a costar mucho cambiar de ese mote, así que más te vale que te esfuerces en ser más fuerte. <risa> ya veo que has salido escaldado, Hinata. Os lo digo a los dos, más vale volver a fuertes. ¿Me oís? Joder. Vale. Oh, no, 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 no. Este edificio está en plena reforma, así que no puedo permitirle andar a nadie. Joder. Ya sabes, es peligroso y eso. Lo que sí que es peligroso es aparecer así de repente. Bueno, Jaime. Mira el lado positivo. Podrás ir al hotel más rápido. No, en serio, quiero ver mi habitación. Quiero ver si hay algo ahí en plan extraño. O simplemente es una habitación como cualquier otra. Vale. ¡Oh! ¡La gamer! Vaya, hasta el interior de este sitio es inmenso. Si esto fuera una excursión normal y corriente, ahora mismo no podría dejar de sonreír. Pero ¿por qué somos los únicos en este hotel? Es una isla deshabitada, así que es de esperar. Para ser una isla deshabitada, este hotel parece estar muy bien cuidado. Además de que la electricidad va bien. Y las paredes son firmes y resistentes. ¿Qué no dices? Pasa en esta isla. Vale, vamos a hablar con la gamer porque será que mejor me cae. La otra también me cae bien, la otra que está aquí, ¿eh? Bueno, creo que me va a caer bien. No lo sé al 100%, pero... Pero tiene pinta que, de que sí. Hay una chica jugando en la máquina recreativa y parece que está totalmente concentrada. Y nada, aún no os habéis presentado, ¿no? No, tienes razón. Parece que está muy concentrada con su partida, pero supongo que debería intentar hablar con ella. Eh, perdona, quería presentarme. ¡Eh, Nanami! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Perdonad, estaba un poco centrada en mi partida. Voy a intentarle poner la voz de Maya, a ver si me sale, ¿vale? Que es un poco la que le había puesto a Kubizumi, pero... Yo creo que está... Espero, ¿vale? Espero que sobreviva. Ahora estoy diciendo como que todos los que creo que van a sobrevivir, ¿no? Yo espero que sobreviva esta chica. Veamos. Ah, sí, presentarme, ¿vale? vale soy Chiaki Nanami y soy la estudiante gamer definitiva. Los videojuegos de todos los géneros son mi afición. No le pega la voz de Maya. Encantada de conocerte. Pero no sé cómo ponerle. Yo soy Haji Mejirante, encantada de conocerte. Está bien. Parece que esta conversación le cuesta un poco arrancar. Bueno, es que la pilla siempre en la partida. Es más bien que... Soy el tipo de persona que piensa las cosas antes de poder decirlas. Quiero decir, que no sé hablar bien si no, te, si no lo tengo todo preparado en mi cabeza. Te entiendo, hay a veces que a mí también me cuesta mucho hacer eso. Sobre todo cuando conozco a gente nueva. Bueno, si les conozco bien, hablo un poco más rápido. También me pasa. Sigue concentrada mientras juega y ni se ha fijado en mí. ¿Quieres que, te, que se fije en ti? ¿Vas a traicionar al hotel y a la academia que hubo mí ¿En serio, Hajime? Vale, que sea la estudiante gamer definitiva, pero ¿cómo puede jugar a videojuegos en un momento como este? Estoy explotando demasiado la broma. Voy a relajarme un poco e intentaré estar un rato sin hacer referencias a, al fetiche de Hajime. Lo intentaré, de verdad, lo prometo. 
<risa> no sé por qué me ha hecho tanta gracia este sprite. Qué sueño. Yo también no tengo un sueño que te cagas, no lo vi. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, solo iba a presentarme, ¿te parece bien? ¿Presentarte? De acuerdo, no me importa. Soy Hanji Imaginata, mucho gusto. Me llamo Peco Peco Llama. Lo mismo digo, mucho gusto. Voy a intentarle poner una voz un poquito en plan tranquila de chica, ¿vale? Voy a intentarlo. No me sale bien, pero voy a intentarlo. ¿Estudiante de qué definitiva? Esta mujer con aspecto tan formal es conocida como la estudiante espadachina definitiva. Hostia, pues que mantener una espadachina va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que esta va a ser asesinada. Yo creo que sí, va a ser la sorpresa. Yo creo que sí. Será asesinada, pero no de las primeras. Nadie se atreverá a matarla rápidamente. Tendrá que ser alguien muy fuerte como Neko, eh, Nekomaru. Nekomaru tiene posibilidades. O... O, o, la, o la gimnasta. La gimnasta también tendría posibilidades. Aunque no la veo matando a alguien, pero bueno. Por ahora son los que más posibilidades tienen de matarla. Quizá el Yakuza también, ¿no? Porque si no recuerdo mal, eh, de lo que recuerdo de la tercera temporada de Dangan Rompa, este y la Yakuza se llevaban en plan. Este y el Yakuza se llevaban más o menos bien. Y esta como que le servía o algo así, ¿sabes? Yo pensaba que se conocían, que eran amigos de la infancia o algo por el estilo. Eh, entonces a lo mejor se deja matar por el Yakuza porque. Eso eh, es su subordinada o algo así. Es complicado creer que alguien con un nombre tan bueno como Pico Pico Llama sea tan hábil con una espada. He oído que es una experta en Kento y que la mayoría de los hombres no pueden plantarle cara. Bueno, sí que se le nota algo. Tiene una mirada muy intensa. Tiene los ojos rojos. Si lo que ha dicho el conejo es cierto, se supone que tenemos que vivir juntos en esta isla. Sí, tienes razón. Es necesario que los hombres y mujeres que vivan aquí se respeten entre sí. Nada de acciones inapropiadas. Preferiría no tener que matar a nadie. ¡Hostia! ¿Matar? Pero si es espada que llevas ahí es de bambú, ¿no? Ah. Ah. Aunque parezca imposible matar a alguien con esto. Un ataque mal dirigido puede ser mortal. Aunque bueno, un ataque bien dirigido también puede ser mortal. Lo tendré en cuenta. Nivel 3. ¡Joder! ¿Cómo subo de nivel? Vamos a las escaleras, a ver si veo de una puta vez mi habitación, macho. No voy a investigar mucho todo, porque ya lo tendremos que investigar en el futuro, si hay algún asesinato y tal. En esta isla digo yo que será el primer asesinato. En esta o en la central, que parece que nos dejan ir, porque si está allí Togami, pues eso. Así que este es el restaurante del hotel. Normal ver al cocinero aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi habitación? ¿No está en el hotel o qué? Me pareció ver otra escalera ahí a la izquierda, así que... Intentaremos ir por ahí A ver si ahí están las habitaciones Pero me da mala espina Porque me parecía que el hotel solo tenía dos plantas ¿Abierto? A pesar de que estamos atrapados en esta isla ¿Tú crees que estamos atrapados? Hombre, no puedes salir de ella Así que estás atrapado ¿A ti qué te parece? Ah, bueno De momento acabemos de presentarnos Mira, ahí hay dos personas hablando ¿En serio? Solo vi al cocinero Ah, vale, está también la pava esta Así es, están llenos de veneno, así que es una situación muy tensa. Lo mismo se me duerme la boca. Hablando de boca, te agradecería bastante si usaras la tuya para chupármelo. ¿Para chuparte el qué? Eh, veneno, yo veo. Eh, voy a intentar poner la boca. Vale, ahora no me ha salido para nada, pero bueno. Eh, ¿Tenéis un momento? Vaya, qué oportuna. ¿Oportuno? Hola, encantado de conocerte. Hola, me llamo Jaime Ginante, encantado de conocerte. Yeah. Buenas tardes, tú debes de ser el nuevo. Soy Terutero, Jara Eh, no le estoy poniendo bien la voz, intento hacer una parecida a la suya. En la calle se me conoce como el estudiante cocinero definitivo. Oh, esta voz me suena mucho. ¿Pero te importaría llamarme estudiante chef definitivo en vez de eso? Tiene un aire más urbano, ¿sabéis? Voy a intentar poner la voz un poco distorsionada la que le ponga al primer eh, rival de Fénix. Vale, el, el Pain. <ríe> me espera que nos llevemos bien. Oh, eso me recuerda que yo no me he presentado como es debido. Disco, eh. Me está saliendo súper mal esta voz, ¿vale? Es que no pega nada con la otra y me, me desconcentra. Te pido disculpas por ello. Mi nombre es Sonia Nevermind. Me ha salido súper mal, me está saliendo muy mal su voz. Estudiante princesa definitiva. Lol. 
Soy un estudiante de intercambio para estudiante del pequeño reino europeo conocido como Novo, Novo Salic. Puede que te vayas en cuando y me metan líos, eh, pero espero que nos llevemos bien. Quizás le pongo la voz de Von Karma y así no me rayo, ¿sabéis? Lo mismo digo, espero que nos llevemos bien. Su piel blanca como la porcelana, sus ojos azules y brillantes y su pelo reluciente como los campos de trigo. Ah, si fuera un edificio. Es como... Lo siento, lo siento, dije que iba a parar. Lo siento, de verdad. Es como si tuviera un encanto misterioso que me haga querer mirarla por siempre. Te has quedado de piedra. Bueno, es normal. Ojalá fuera de piedra. Sonia es conocida como la estudiante de princesa definitiva, lo que significa que pertenece a la realeza. ¿La estudiante de princesa definitiva? Normalmente me sorprendería oír algo así, pero... No es solo su belleza, es que es tan grácil. Estoy relajado de, de todo, aunque sea una princesa real. Uh -huh. eh, puede que sea algo irrespetuoso que diga esto, pero... En realidad me siento feliz. Voy a poner la voz de Mon Karma, pero en plan... Tranquila, ¿sabes? ¿Y eh, por qué te sientes feliz? En mi tierra natal, yo no tenía ningún amigo de mi edad. Cuya estrategia social fuera aquí para hablar la mía. Así que el poder hacer algo como este con todos vosotros es una experiencia nueva para mí. Decidme qué vos preferéis, si la, si la que estoy poniendo ahora o la que estaba intentando hacer antes, ¿vale? Que me salió bien una vez. ¡Alabaré vuestras virtudes! ¿Que alabarás nuestras virtudes? Bueno, gracias. ¿Pero qué? ¿Por qué siento la necesidad de apoyar la rodilla en el suelo a inclinarme? Vosotros tres, ¿no me estáis apartando del menú o algo así? No, nada de eso. No me sale la voz que intento poner a este pavo. Aunque la que le pongo es la que más me pega, pero bueno. Ah, Hanamura, es lógico que tu primera parada sea el restaurante. ¿Le has dado tu aprobado como chef definitivo? <risa> Mentiría si no dijera que me interesa. Y como no quiero pecar de mentiroso, diré que... Sí, me gusta. Ay, Lucky. Aunque me gustaría... Me gusta el sabor urbano de mi ciudad natal. Uh, un ambiente campestre como este también es espléndido. Es de una ciudad. Curioso. Mm, mm. Eh, te veo. Encantador. Profesional. Me declaro culpable. No, eso no. Quiero decir, te veo tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Y por qué iba a tener que preocuparme? En realidad estoy muy contento. ¿Contento por qué? Se me pongo las pilas desde el principio. Tengo la sospecha de que la señorita Pekoyama tiene unos gustos muy escépticos y sabes a lo que voy. ¿Tú qué opinas? Estabas intentando ligar con Sonia, ¿no deberías de decir el nombre de Peco aquí? ¿Qué? Me juego lo que quieras a que lleva un tanque negro, ¿qué te parecería eso? Pues que haría juego con toda la ropa que lleva. ¿Qué tal si proseguimos con este debate en un lugar más privado? ¡Venga, venga, venga, venga! Tú vas a morir. A ti te van a matar, 100% seguro No sé si el primero o el segundo Pero tú vas a morir, eso tenlo claro El pervertido siempre se lo carga Es que te va a matar a alguien Y si alguien te tiene que matar probablemente sea Pekoyama Porque estará hasta los cojones de ti Pero a ti te van a matar, tenlo claro, eh Tenlo clarísimo, Teru Teru Tenlo clarísimo No, no gracias A Hajime no le va ese tema Bueno, dejemos este tema aparte Puedo que se también te sorprenda, pero... Creo que estoy a nada de que la señorita Sonia sea para mí. Verás, todo el mundo sabe que las princesas no brillan por su sentido común, ¿no? no? Por ejemplo, si le dijera que mis partes están llenas de veneno y le pidiera que me lo chupara. ¿Por eso hablaba de veneno antes? Disculpad, ¿de qué estáis hablando? Ya lo retomaremos luego. <risa> Más te vale que no te pille intentándolo. De todas maneras, cuando fantasía con esas cosas no puede evitar ilusionarme por vivir en esta isla. En lo que respecta a la cocina y al amor, la pasión es el ingrediente más importante. Va a morir, a este pavo se lo cargan. Sonia... Uf, Sonia es que me pega mucho con que sobreviva, pero... Creo que nos la van a matar en plan... ¡Oh! ¿Sabes? Se la van a cargar en plan... ¡Que te duela! ¡Que te duela! Es que prácticamente maten a la chica que me maten. Este toco Izumi que todavía no... Ni pichi picha. Y este toco la Loli que tampoco... ¿Sabes? La Loli es graciosa. Tiene pinta de que va a ser graciosa. Pero... Son las que menos me daría igual que matasen, la verdad. De las que conocemos por ahora, claro está. A lo mejor si conocemos a las que quedan, pues... Eso. Creo que nos queda la... La roquera esa, ¿no? Y la otra. Que ahora mismo no recuerdo. La que estaba con ella, vamos. Vale, entonces con esto ya hemos terminado, ¿no? Porque ya hemos hablado con los dos. ¿Dónde están la... las otras escaleras? 
Quizá eso Exterior Exterior No, no hay habitaciones ¿Dónde están las habitaciones entonces? Ah, vale, están en esos caballos Vale, vale, vamos a ver nuestra habitación Coño, ¿qué es lo que quería hacer? Creo que ya hemos hablado con todos, ¿no? En el 7 eh, Cuatro allí Bueno, cuatro aquí, quiero decir Pero cuatro también en el hotel, no, aquí hay tres Tres y cuatro en el hotel, sí Vale, son siete Wow, se me ha ido el juego durante un momento Espero que no se haya visto, vale eh, Vamos a buscar mi habitación Esta es la del Yakuza, ah, no Esta es la de No la hemos conocido todavía Vale Naguito, entonces la mía debe ser esta Que está al lado de Naguito, no, esta es la de Togami Ah, vale, esta es la mía Esta es la mía, esta es la mía, vamos a entrar A ver Este caballo me parece una habitación especial para, De hotel para las turistas tiene tu cara, tío, macho Joder De verdad, es que eres más soso, macho ¿Estaban los chicos todos de un lado y las chicas del otro? Hostia Eso no estaba en el juego anterior En el juego anterior teníamos habitación al lado de Maizono Y después al lado estaba aquí Kirillini Ah, vale, no, yo tengo que ir por aquí Vale eh, Mercado Rocket Punch Aquí estaba la roquera, ¿no? Bueno, no sé si es roquera A lo mejor me estoy confundiendo y simplemente, yo qué sé a lo mejor es punk y ya está, ¿sabes? No es rockera, ni... pero a mí me... No sé, me tiene en pinta de rockera Me pues está confundido perfectamente, ¿eh? Así que este es el supermercado, es bastante grande Si estamos en una isla tropical, ¿significa eso que estamos en aguas internacionales? ¡No hay ley! ¡Hajime, no hay ley! Aquí nadie te va a impedir que te tires a los... ¡Joder! Lo siento, de verdad, no puedo No puedo evitarlo Gracias a esto no tendremos que preocuparnos por la comida y otras necesidades durante un tiempo. Mira, cola. Qué pena que no sea Pepsi, eh. Qué mal sabe la Pepsi, de verdad. Tan mal como la Coca-Cola, es que saben igual, básicamente. Saben exactamente igual. De hecho, el otro día leí un artículo, el cual eh, es un artículo bastante antiguo porque salió hace mucho, creo. Pero los de Coca-Cola dijeron que lo que le echaban, el ingrediente secreto de su bebida, era que le echaban Pepsi. Y yo me quedé como... ¡Wow! Pero, ¿qué cojones? ¿En serio? ¿En serio? Y entonces eh, leí que bajó sus acciones en la bolsa un montón y después pues, volvió a la normalidad. Pero... Y después lo de Pepsi dijeron que eh, su ingrediente secreto es echarle un poquito de Coca-Cola. Me pareció espectacular. <risa> que saben igual, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, saben exactamente igual. No he bebido muchas veces Coca-Cola, he bebido Coca-Cola una vez en mi vida, ¿vale? Una vez, nada más. Que, bueno, que yo recuerde. Que fue en el cine una vez, pues cogí una Coca-Cola. No me gusta. Y la, fue la primera vez que probé la Coca-Cola. No me gustó nada. Eh, pero era lo que venía con el tal. Y tenía que haber pillado cash, obviamente. Bueno, Fanta, que es lo que venden en el cine. En el cine venden en Fanta. Y en el local donde trabajo yo, vendemos cash y, y, y Pepsi. Y después de hacer McDonald's también venden vende Coca-Cola y cash. Eh, digo Coca-Cola y Fanta, ¿sabes? Eh, venden Fanta, Coca-Cola. Sí, todas esas mierdas Y lo que vendemos en mi local es lo mismo Pero de otra marca, básicamente eh, Bueno, creo que ellos tienen Aquarius y nosotros no Porque hay mucha gente que me pregunta por Aquarius Pero no tenemos Aquarius eh, En fin, que no os importa lo que yo venda o deje de vender, ¿no? Eh, eso, que saben igual Y saben igual de mal No me gusta el sabor de ninguna de las dos Me gusta el cas Y da gracias Y odio mucho las bebidas con burbujas porque... Tengo un problema, que es cuando me meto eh, bebidas con burbujas Supongo que a vosotros también os pasará, ¿no? Se os va como, de vez en cuando, como el gas hacia la nariz Y sale por la nariz y es horrible, de verdad Es horrible, pero es como un cosquillo que... Eh, es un cosquillo, tienes un cosquillo por aquí Pero es, es bastante eh, incómodo Pero bueno, a lo, a lo mejor a vosotros nos pasa, ¿eh? Pero a mí me pasa De hecho, en el vídeo ese que... Bueno, era un directo en el que estaba... Directo que ya no podéis ver porque ya se caducó eh, que hice en Twitch O lo hice en Youtube Ese hablando con Firmo Lo hice en Youtube me parece No, coño Fue en el, en el En la rueda de prensa De la LCE Claro, claro Que la Que lo hice en Youtube es, En la rueda de prensa La última Y segunda La segunda y la última eh, Tenía un Una lata de casi Y me la bebí Y me pasaba eso Os lo contaba De hecho Durante un tiempo Eso ya lo había leído Joder, he vuelto a darle a la A Como en Fénix Es una expresión pero no hay forma de saber si toda esta comida es comestible. ¿Qué pasa si está envenenada? Pues que podrás pedir la soñanga que te sorbe el veneno. ¿Eh? 
Ah, pues sí que eres escéptico Pues claro que lo soy, hasta el supermercado en sí me da mala espina Mira a tu alrededor, estamos en un supermercado gigantesco y, na y no hay nadie excepto nosotros Eh, eso de ahí, a la izquierda de, de la pantalla, parecen trajes militares, eh bueno, es de esperar, ¿no he dicho yo usa a mí que la isla está desierta? A eso me refiero Ugh. ¿Qué te sucede? No es nada Está... ¿Tú quién eres? Ay, no me acuerdo de su nombre Me está mirando de forma muy rara Y creo que esta fue una de las que pude leer su nombre Me da mucha rabia eh, eh, Esto... Lo, lo siento ¿Por qué estoy llorando? Acá solo una chica, mal rollo, Hinata no, no le he hecho nada Ay, entonces tu nombre es Hinata ¿Me dejas recordar tu nombre, por favor? C claro, no me importa que lo recuerdes, pero... Yo, yo, yo me llamo Mikatsumiki Espero de corazón que nos llevemos bien no me va a salir la voz de esta chica, es súper buena su voz Estudiante enfermera definitiva oh. Vale, sí, le pega Le pega, le pega eh, Esto eh, Esto, esto eh. oh, Me quedo en blanco por los nervios Y eso que me había preparado 5000 de más distintos para charlar después de presentarnos Eso suena excesivo No pasa nada si vas a tu ritmo Podemos esperar Esperaremos todo el tiempo del mundo si te hace falta. ¡Ah! ¿Eso no es presionarla aún más? Bueno, supongo que te preguntará a ti, ya que ya es un caso perdido. ¿Qué le pasa? Ah, no, eso lo dice Jaime, lo siento. Ah, Chumiki es la estudiante de enfermera definitiva. Si te haces daño, vas a necesitar su ayuda, así que mejor que te lleves bien con ella. Si no te tratan las heridas, hay muchas posibilidades de que se te infecten y te mueras. ¡Joder, Naguito! ¡Qué optimista eres, eh! Me digas algo tan siniestro con tanta naturalidad. ¿Eh? Oh, oh, perdón por reírme de forma tan de repente. Es que no he podido evitarlo, soy tan feliz. No recuerdo la última vez que hice amigos. Oh, oh, no, no, no digo que queráis ser mis amigos, perdón. Perdón por ser tan pronto frutuosa. Se traba y todo, pobrecita. Haré lo que me pidáis, pero no me odiéis, por favor No te acerques al cocinero, por favor No te acerques al cocinero Y ni se te ocurra decirle caras lo que, le, lo que él te pida Ni se te ocurra Mira que acosar una chica, girata, mal rollo Hombre, en serio, ¿por qué sigo haciendo eso? Lo, lo siento mucho, mucho, mucho Vale, fragmento de esperanza Haremos con la otra Quiero ver eh, estos trajes, ¿vale? Bueno, gafas Así que estos son productos militares, ¿eh? Hay gafas de visión nocturna No puedo creer que este supermercado venda cosas así ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué es eso? Máquina expendedora oh, ¿Esto es lo de los regalos? Bueno, mal Porque hay una máquina de monocoma aquí ¿Entonces monocoma sigue sale en este juego? No lo sé Parece una, Parece una máquina expendedora, pero... No creo que hace dinero normal, tendré que usar algún otro tipo de monedas. Esta es, esto es la. Esta es el, la máquina expendedora, es lo de. Es fijo, lo de los regalos. Vale, entonces en cuando nos dé monedas eh, Usami, vendemos aquí. ¿Qué ha dicho? ¡Mirando, mirando! ¡Hola, qué tal! ¿Y tú quién eres? Eh, soy Hayime Hinata. ¡Mosi, mosi! Tienes la tensión súper baja, ¿estás bien? Ah, oh, claro, lo suyo sería presentarse. Dame una ahí, dame una Bu, dame una aquí. ¿Qué tienes? Ibuki, Ibuki, Ibuki es mi hada. Ibuki des. No me gusta su sprite este, ¿vale? Pero el resto sí que me, me mola. ¡Ay! Muy bien, presentación lista. Ahora lo importante. He hecho un ojo a este supermercado tan flipante. Arriba. Tiene hamburguesas, ramen, judías con chile. Bradford, pasta. ¡Oh, melones! Americanos, chinos, mexicanos, alemanes, italianos. Hasta los de Yubari comprarían aquí. ¡Oh! ¡Tío, me estoy poniendo a tope! Me voy a inflar comiendo tantas cosas ricas. Y cuando me emociono me da hambre. 
no lo entiendo ¿Por qué me da hambre cuando me emociono y por qué me emociono cuando tengo hambre? El cuerpo humano es un misterio Vale, esto me va a caer bien eh, Esta señorita tan enérgica es la estudiante de música definitiva Tocaba la guitarra en un grupo femenino que era bastante popular entre las chicas de secundaria Bueno, vale, no era la rockera, era la música Bueno, la música... Sí, la música, la música definitiva Es que... ¿Sabes? La música, pero... Yo estaba pensando en la música como concepto, como estilo de arte, ¿vale? Pero ya me entendéis. Su single, la hora apoyo yo, después de clase vendió más de un millón de copias. Ah, acabo de tener... <ríe> acabo, a esto me acaba de recordar de forma totalmente... ¿Sabes? Eh, así, porque sí, a, a cabo. Porque no lo sé. Supongo que por la, or, por la hora después de clase... Me acaba de recordar a, a Kaon que te cagas, chaval. Una chica po super popular de una banda femenina de instituto. Eso me suena. Eso es... Hostia, a lo mejor no era una referencia. No creo que sea una referencia a Kaon, pero... Quizás sí a otro anime que, que sea de música. Dudo mucho que sea precisamente una referencia al anime al que, me, al que me recordó. Puede que sí, no lo sé. Eso me suena. Recientemente ha comenzado su carrera en solitario tras abandonar el grupo por diferencias creativas. ¿Diferencias creativas? Oya, oya. Oya, oya. ¿Me fallan los oídos o te interesa? Oh, ¿me has oído? Jeje. ¿Eh? <risa> claro, y Buki es música, tío. Como Schubert, Bats, Edison, Pérez, Van Gogh, Sena. Esos últimos eran pintores. Sena, Sena era pintor, ¿verdad? Sena era. Van Gogh seguro, Pérez no sé lo que es Edison no era músico, sino que era inventor Sena quizá no era pintor, eh No, creo que no Sí o no, sí, ya, ahora no lo sé, eh Ah, es que no me suena No me suena Bueno, ¿qué más da que lo que sea Sena? Yo por lo menos no lo estudié eh, cuando hice primero en... De artístico Yo igual que ella, soy una música increíble Ah, ¿te refieres a que tienes buen oído? Espera, la mitad de lo que has dicho ni siquiera son músicos <risa> No me puede caer mal esta chica Ojalá sobreviva, de verdad Ah, bueno Tsukumi, la, la enfermera Me da la sensación de que la van a matar Es como muy... Muy... Inocente, ¿sabes? Es como que matarla no sería problemático Me da pena porque Es súper bueno, ¿no? Pero probablemente se la carguen Probablemente se la cargue la Loli, me da la sensación Ojalá, ojalá no La Loli seguro que se carga a alguien, porque A ver, es que pinta tanto Que la Loli y el Yakuza se van a cargar a alguien Que, que eso me hace no, no, no desconfiar de ellos Pero esta espero que Ni mata a nadie, ni la mate a nadie Pero bueno Seguramente es, eh, viendo los Los incentivos, que es una de las cosas que más me gusta De Angarompa, a ver qué incentivo da Monokuma Por eso me molestó que en el juego anterior Solo diera Tres in incentivos de verdad, ¿vale? Eh, el de los vídeos El de las el de los secretos y, y el otro, el tercero El del dinero Me molestó Aunque el del cuarto caso sí también da un incentivo Pero No, no Detalles, detalles Vale Pues espero que sobrevivas Pero es muy raro que sobreviva todas las que quiero que sobrevivan que Por ahora no ha habido ningún chico que diga Quiero que sobrevivas Tampoco hemos conocido a todos, a, a todos los chicos, eh Porque hemos conocido sobre todo a las chicas Nos queda El pavo que lleva el gorro El, el de la bufanda y, y el dogami Creo ¿Me estoy olvidando de alguien? Creo que no Creo que no Espero que no Joder ¿No entras o qué? Estamos de la... Vale, vale En el aeropuerto Que hay aviones Seguramente estarán rotos <risa> Si no Seguro que Hajime se iría en avión No le van a dar ese... Ese placer Esto es un aeropuerto, ¿no? Así que estas cosas de ahí deben ser... ¡Hostia! ¡Me tengo que ir a trabajar! ¡Hasta luego! Luego volveré y continuaré grabando Bueno, ya estoy aquí de nuevo Continuamos con el capítulo de hoy de Rompa Y bueno, antes de nada Estoy grabando esto otro día, ¿vale? Estoy grabando el día siguiente A lo que habéis visto antes eh, ¿Qué día lo estoy grabando justo? Pues... Eh, ayer 
cuando volví a trabajar Capturé un artículo con una Pokéball A ver, no con una Pokéball, gasté Ultra Balls y Super Balls Que tenía 4 y 3 eh, 4 Ultra Balls y 3 Super Balls Y después eh, le capturé con mi cuarta Pokéball Yo creo que está bastante bien capturar artículo de esa manera En el Pokémon GO Así que, eh, como contesto también por Twitter Podéis deducir en qué día estoy grabando esto eh, Hajime nos dice Esperar, es que he puesto mal la cámara yo siempre la muevo después de terminar de grabar uh, Ahí, es que hay un cargador por el medio Y no me la deja colocar bien La podría colocar encima del ordenador Encima de la pantalla, quiero decir Pero me da palo Ya estoy acostumbrado a ponerla por ahí, así que ahí ¿No podemos usar estos aviones para salir de la isla? Oh. ¡Qué va! ¡Imposible! Si estuvieran estropeados Los arreglaba en un momento Pero es que estos aviones son de pega ¿De pega? Se han sacado los motores y con eso ya no puedo hacer nada. ¿Que, lo, que se los han sacado? Debe ser cosa de quien los haya traído a esta isla, ¿no? ¿A ti no te van los aviones? Había dicho en la parte anterior que no iba a hacer más bromas. Bueno, dije que no iba a hacer más bromas con, con, con la cosa extraña de Hajime, ¿no? Dije que en ese día no iba a hacer más. Y como estoy en otro día, podría hacerlo. Pero, pero dije que no lo iba a hacer en este capítulo también, ¿no? Entonces no lo voy a hacer. Vamos a bajar un poco la cámara. Ahí, joder. Eh, sí. De la persona que los trajo. La misma persona que, que controla ese peluche. Usami. ¿Te imaginas que sea tu compañero y que lo puede controlar eh, con la mente? El compañero llamado Naguito como Aida. ¿Pero quién será? ¿Y por qué nos ha traído a esta isla? Es, es la versión 2.0 de Monokuma. ¿Y cómo? Cuanto más pienso en ello, menos sentido le encuentro. Ah, oh, sí, ya que estamos... No nos hemos presentado todavía, ¿a qué no? Yo soy Katsuichi Souda, soy el estudiante mecánico definitivo. ¿Qué hay? No es la voz que tiene, pero si le pongo la voz que me parece tener... No sé. Ya se confunde mucho la que le he puesto con la de Hajima, así que... Que es la voz neutra. Es decir, la voz neutra es la voz que más puedo utilizar yo, ¿no? Porque es mi voz, básicamente. <risa> Tal y como cabría esperar del mecánico definitivo, Souda es un experto en arreglar máquinas. Si él dice que es imposible arreglar ese avión, es que no hay nada que hacer. Y al ser mecánico no podría construir uno de cero. Vale, debe de ser muy complicado. Aún así, si le han sacado el motor a los aviones, quien esté detrás de esto lo ha planeado todo de miedo. Bueno, tampoco hay que ser un lince. Es que... Si tienes un puto aeropuerto, que ya me dirás tú, ¿para qué queremos un puto aeropuerto? Bueno, para salir de la isla, en caso de que consigamos todos los fragmentos, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que... Que si crea un aeropuerto, quiere que la gente no se vaya de la isla Y deja los aviones perfectamente en funcionamiento, pues a lo mejor tiene un pequeño problema mental Porque, es verdad, puede que alguno de ellos, eh, lo más normal, es que no haya ninguno que sepa conducir un avión Pero yo qué sé, pueden intentar aprender es decir, digo yo que, que... Bueno, claro, que los móviles no deberían de funcionar aquí. ¿Hemos visto algo que pueda ser como una especie de ordenador o algo? No, no. Claro. ¡Y! Ahí vaya mi plan, porque aunque tengan móviles y tengan datos en los móviles, probablemente en esta isla no haya ninguna... Ninguna antena... Para, para recibir los datos, quiero decir. Entonces no podría mirar por internet... Cómo conducir un avión, que sería complicado también, pero bueno, son estudiantes definitivos. Alguno podría saber conducir un avión, yo qué sé. Quizá el mecánico definitivo, pues tiene cierta idea de pilotación. Puede ser, es, es definitivo. En fin, tú también lo crees, ¿eh? ¿No te parece algo extraño? Sí que me lo parece, pero creo que no es tan extraño como para alarmarse. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Bueno, piénsalo, no nos obligan a hacer algo peligroso ni nada parecido. Eso pone en las medidas de seguridad de esta excursión escolar. ¿Te acuerdas? Las reglas de la excursión escolar que vienen en el Electro ID. Creo que no las he visto. ¿Queda prohibida la violencia extrema en la isla? ¿Vivís en paz y armonía con vuestros compañeros? Ser respetuosos entre vosotros y trabajar juntos para conseguir... Texto en verde, que como está encima de algo blanco y es muy... Da igual, me callo. Pone fragmentos de esperanza, pero se lee súper mal, en serio. Poner un... 
borde negro alrededor de... No, en serio, es que se... Se ve un poquito mal, ¿eh? Sabemos lo que pone porque se llega a diferenciar, pero... Pero eso, un borde negro alrededor del verde... Mejor, para que se vea bien, de verdad. Mejor. O, o al menos poner la sombra que tiene regla 2, que también está en el verde. Es un verde un poquito más oscuro, pero... Poned esa sombra, porque es que... Se ve mal. Y lo mismo, con prosperidad mutua. Me cago en la leche. En serio, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué razón? No se permite ensuciar la isla, respetemos a la sí. La tutora no puede interferir en las acciones de los estudiantes. Has transformado un pollo en una vaca. Eh, nosotros estábamos por eh, acariciar ese pollo. Has interferido. Usami, te tienes que matar. La única excepción será si un alumno vulnera alguna norma. ¿No se pueden tocar los pollos? Eso no lo ponen las normas. Parece que estamos a salvo, así que supongo que no es más que una excursión escolar, ¿o no? No hay nada peligroso en esta isla y tenemos que pasar días tranquilos y relajantes forjando esperanza. Tal y como Usami ha dicho antes. Parece que estas reglas están ahí para ayudarnos. ¿De verdad crees que lo que nos ha dicho esa cosa nos ha... Eh, ¿De verdad crees lo, lo que nos ha dicho esa cosa? Nos ha obligado a venir aquí, ¿te acuerdas? Sí, pero eres el único al que le importa. No seas tan pesimista. Mira esta situación como un poco más de esperanza. ¿Me sigues? El optimismo es fundamental para quienes buscan una vida plena. Bueno, supongo que no pasa nada si disfruto de estas vacaciones y veo que, que tal va la cosa, ¿no? <ríe> si te fijas bien en ese conejo tan extraño, parecía mona y todo. O sea, no mola el conejo. Me da esta envidia lo tranquilo que está ahora mismo. Vale, y aquí había otro pavo, que es este hombre. ¡Hola! Ni un paso más, si aprecias tu vida, no te acerques ni un milímetro. Creo que le voy a poner esa voz. Por lo que ha dicho el solo. ¿Eh? Otros te digo. Ah, de acuerdo, me, rego me regocijaré en tu coraje. ¿Pero este qué dice? <risa> ¿Anhela saber mi nombre? Que es el estudiante. Es que mangaka no va a ser. Eh... ¿Cómo se llamaba? Ay, ah, había un anime que. Lo de Chun... Chunibi. No, no me acuerdo cómo se llama. Ay, ah, Chunibillo o algo así. No sé qué es Chunibillo. Creo que era. Eh, en el que, bueno, era como una niña de... Bueno, no, era una niña, era ya joven, ¿no? Bueno, una pava que entraba en la... En, en lo que viene siendo bachiller, más o menos, ¿vale? Eh, lo que va después de la secundaria eh, Que... Que sí, que vivía como en un mundo fantasía, pero en la vida real, ¿no? Que ya que todo era, no sé, como si fuera protagonista de un manga shonen, ¿vale? Más o menos Pues yo creo que este pavo es igual Ay, es que no me acuerdo el nombre, si me acuerdo... Eh, después de terminar el vídeo Pues pondré una anotación por ahí Y os diré el anime que es Y, y explicaré un poco más a fondo lo que intentaba es expresar Pero eh, perdonadme No, no me... Ah, ¡Vamos a continuar! Otros tomarían tu coraje por mera locura No obstante a mí me satisface En honor al tamaño y coraje Te permitiré oír mi nombre No lo olvides mientras permane eh, permanezcas al plano terrestre En serio, eres el estudiante... Desequilibrado definitivo, es que no lo sé, tío ¿Qué, qué, ¿Qué será este hombre? Pues llamarme Gundam Tanaka Joder, encima tiene un nombre Recuérdalo bien, pues es el nombre de... Es que estaba hablando él y me cortó Recuérdalo bien, pues es el nombre de aquel que gobernará este mundo Después veré el vídeo y me habré dado cuenta de que he puesto las voces y la música muy alto Y me cagaré en toda la puta Probablemente Pero espero que no, porque tengo la música... Al mismo... Eh, ¿Cómo se dice? Al mismo volumen que lo tenía en los directos de Pokémon y todo lo demás, ¿vale? Entonces, digo yo que no os molestará. Porque si tuviera música de Pokémon muy alta, os molestaría. Pero también es verdad que esto quizá eh, está más alto que lo que, que lo que es la música de Pokémon en, en los juegos. Así que, hey. Espero no haberme confundido. ¿Gobernar el mundo? Me está tomando el pelo, ¿no? Porque como lo digan en serio, este tío es carne de loquero. De acuerdo, ahora es mi turno para hacer las preguntas. ¿De qué eres amo? ¿Eh? ¿Con qué tribu has llevado a cabo un pacto? Contéstame. ¿Eh? ¿A qué te refieres con pacto? Contesta, te digo. Aun cuando lo hagas, te atraparé en una tumba submarina. Pues tal es mi voluntad. No, en serio, sí que... 
Es el, es el actor definitivo, fijo Ah, bueno Souda, eh, se llamaba el otro eh, Yo creo que es eh, A ver, he dicho Ya creo que los seis que se salvan que Son Naguito, la gamer eh, Creo que ya dije cinco Y contándome a mí seis Al personaje, a, a Hajime Entonces, el, el cocinero se lo va a... Bueno, después hacemos el repaso, ¿vale? Eh, y así coloca estos dos Que son los dos últimos que me quedan Y, y el Togami aquí el... Entonces es mejor que no conteste Creo que lo que quieres saber Es si has tenido mascota alguna vez ¿Qué? ¿Mascota? No, el único animal del que he cuidado Fue un cangrejo ermitaño que iba por turnos en el colegio Un simple insecto pues Ah, tu esencia mágica no supera El quinto nivel, basura ¿Basura? O oye ¿Y qué? Si te llamo basura, basura La basura como tú no debería ni osar hablar con gente De mi nivel ¿Quién te has creído que soy? Según Dantanaka, el gran y todopoderoso señor supremo del hielo. ¿Por qué tiene hámsters en sus manos? ¿De dónde han salido esos hámsters? ¿De dónde han salido? ¿Que los tenía dentro de la ropa? ¿O en la bufanda? ¿O no sé? Hostia, es que me acaba de sorprender. Espera, te acaba de salir el gusto de la bufanda. Vale, estamos en la bufanda. El gordo no entra en la bufanda, ya te lo digo yo. Ah, son cuatro, pensé que eran tres. Opací Wilmar al usar mi cuerpo como le he hecho Tal es el arte secreto del, impere, del imperio Tanaka <risa> Es como un programa de la tele Supongo que le pega el título de estudiante de criador definitivo Criador de, de, de animales No tiene nada que ver con su personalidad Bueno, supongo que será El encanto de este personaje, ¿no? <risa> Uno de mis cuatro devas de la destrucción Jumpy el halcón dorado ilusorio dice lo siguiente No somos de tomarnos a nuestros enemigos a la ligera Así que no nos enfades No quieres vernos enfadados ¿Hablas con tus hamsters? ¿Tienes el poder de hablar con los animales? Joder Quizá alguno de los animales es un... Es un testigo, ¿te imaginas? Sería brutal A ver, sé que en Danganronpa no es como... No es como Phoenix Wright, ¿eh? No, no hay testigos que hayan visto el asesinato y nada por el estilo. Así como va, ¿vale? Porque en caso de que hubiera un testigo... Ya no habría... Eh, ya no habría juicio. Solo tendría que demostrar que estuvo en ese lugar. En el momento del asesinato y ya está. Y ya está. Y la persona que ha visto es la que es asesino. Y ya está, ¿vale? Sé que no hay cosa por el estilo. Pero, oye. Yo qué sé. Claro, entonces tampoco lo de las fotos sería así... Porque si hubiera una foto de, del crimen, pues, bueno, puede que lo de las fotos simplemente sea para preservar la escena del crimen tal y como estaba antes de la investigación. Puede, puede ser que para eso se van las fotos nada más. Lo cual sería una pena, claro, es que a mí me gustaría más unas fotos tipo Lota, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Eh, bueno, ya sabéis cómo es el juego, ¿no? Los que no lo sepáis, pues... No sé por qué estáis viendo el 2 en lugar del 1 Que hay muchas series por YouTube con el 1 eh... Tengo la puerta abierta No me gusta tener la puerta abierta Ah, bueno, sí que parece un poco raro Pero por lo visto fue un miembro estelar de su club de crianza He oído que es capaz de domar a cualquier animal Y que fue cap eh, capaz de salvar una especie en peligro de extinción Los rumores dicen que puede hablar con los animales Aunque bueno, supongo que no es más que una broma Espero que sea solo una broma, porque si no sería bastante raro. Bastante preocupante. ¿Que, que pueda hablar con los animales? No sé por qué no me extrañaría algo así. A ver, es, de, es un estudiante definitivo. Pero yo creo que es suficientemente eh, capaz de tener el título de definitivo simplemente por haber salvado a animales en peligro de extinción. Pero pero que hable con los animales me parece un poco raro. Vale que ha dicho lo de Jumpy, que le dijo no sé qué mierda y tal... Pero se lo puede haber inventado perfectamente como el personaje que está eh, interpretando. Porque obviamente él no es así. Espero que sea un asesino, ¿vale? Joder. <ríe> eh, por el simple hecho de que eh, quiero ver cuál es su verdadera personalidad. Y, y supongo que, que en el, el momento en el que hayamos demostrado que él hizo tal y demás... Eh, se pondrá muy nervioso y, y al final acabará sacando su verdadera personalidad o, o al menos una personalidad distinta a la que tiene ahora ¿Vale? Algo más eh, desesperado Porque sabe lo que le va a pasar 
si, si, si le demostramos que es culpable. Yo creo que, que este este va a ser asesino o, o, o algo por el estilo. Espero, la verdad. Porque quiero ver cuál es su verdadera personalidad. Quiero decir, es imposible que una persona normal crease sus hámsters en su propia bufanda. Y por crear unos hámsters en su bufanda... ¿Puede hablar con los animales? Bueno. No, no sigo tu lógica, pero supongo que, que tendrás razón. En fin. Hagamos caso a Hajime. Eh, él sí que sabe. Vale, entonces ya solo nos queda eh, hablar con Dogami. Que estaba en la isla central. Vale. Eh, este es el puente de la isla central, ¿no? Vale, vamos allá. Hinata, parece que si cruzamos este puente llegaremos a una isla cercana. ¿Es seguro? Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Joder. Y si no es seguro, ¿qué vas a hacer cuando estemos allí? Bueno, el puente parece parece firme. Parece que no se va a caer. Lo que pasa es que es como muy raro, ¿no? Porque hace así para arriba y entonces después tendrá que bajar. ¿Por qué hacer un puente así no uno recto? O a lo mejor solo es... Yo qué sé. Eh, un efecto. Vale, entonces parece que hay más de una isla. Bueno, tiene sentido. Porque la isla tampoco era muy grande. Supongo que serán como... Como las habitaciones de la... Bueno, las, los pisos de la Academia Kibogami, le digo yo, ¿no? Eh, vale, estaba pensando en otra cosa. Eh, esto va a hacer bastante más fácil el tema de, de investigar eh, el espacio que nos van a crear en este juego que, que en el juego anterior. El juego anterior era bastante lioso. Tenía siempre que ir a la escalera para ir al otro lado. Aquí parece bastante más fácil, ¿vale? Mm, puede que utilice menos el mapa que en el juego anterior. Por el simple hecho de que vas a la isla central y supongo que desde aquí podremos ir a todas las, las islas, ¿no? Entonces es como un punto en común para poder ir a todos los lados. Y eso está bien. Eso no lo había en el otro juego. En el otro juego tenías que... Si quieres ir del quinto al, al primero, pues... Eh... Vale, para que parque ya ver walk. Vale, está aquí. <risa> si quieres ir del primero al quinto, pues tienes que subir todos los pisos. A menos que quieras utilizar el mapa, que para algo está... Eh, y aquí simplemente tienes que ir siempre a la isla Que eso es lo malo por si quieres ir del primero al segundo no Pero si quieres ir del primero al quinto Pues vas a la isla y vas por el otro lado Entonces eso. No sé, que parece bastante más fácil Moverse por este mapa Y eso mola Es un parque Ahí está el gordo Togami Un parque rodeado por un océano Le llamo gordo Togami porque no es nuestro Togami Nuestro Togami no es ese Togami Espero no, en serio, lo vamos a descubrir ahora y estoy bastante nervioso Un parque rodeado por un océano <risa> mm, Qué buen ambiente Qué relajado está Pero si no estuviéramos en una situación así Seguro que yo también me pondría a tomar el sol o algo Pero claro Si no estuviéramos así Quizá para el próximo capítulo sí que pongo la cámara Encima de la pantalla A ver, no queda del todo bien No me gusta cómo se ve Cómo quedaría todo, vale pero pero creo que es mejor para que no parezca que esté mirando al lado contrario del juego Que esté mirando para allá, quiero decir Porque no se nota mucho Porque principalmente la cámara está viendo como que estoy más de frente Pero sí que se nota que estoy un poco hacia un lado Y entonces eso no mola eh, ¿Qué tal te va con esas presentaciones? Quiero explicarte otra función más Puede que te hayas fijado, pero te hemos asignado un nivel Sí Este nivel se encuentra en la esquina superior derecha de tu pantalla También podría poner... Eh, la cámara para dejarlo de la misma manera que lo tengo puesto ahora Pero simplemente ponerlo donde el prólogo Que no tape la música pero que sí que tape lo del prólogo Que eso taparía también el nivel Que tampoco es muy importante Y si estamos de día o de noche Pero bueno, como supongo que eh, Cuando estamos de día y de noche va, va a cambiar los colores Porque es lo que hacía el juego anterior Pues también siempre sab sabremos en qué momento estamos Por el simple hecho de que Eso ya no tendremos este color Tendremos un color pues más apagado, ¿no? Como de noche en el juego anterior se cambiaba el, el color de día y de noche Digo en, en donde ponen tu nombre Y tal, y toda la pesca Cuando hablas y tal Tu nivel aumenta al llevar a cabo ciertas acciones Tales como caminar, examinar objetos O hablar con otros Cada vez que subas de nivel serás más fuerte que antes Además el número de habilidades Que puedes equiparte aumentará Ah, vale Así que esfuérzate para subir muchos niveles Vale, entonces no tengo habilidades Bueno, antes tenías que conseguir puntos de habilidades Para metértelas Aquí simplemente te aumenta el nivel Vale, está bien eh, ¿Hablo con Naguito? Porque está aquí Normalmente siempre me acompaña Ah, bueno, no Siempre se queda parado en un sitio, es verdad No sé ¿Qué quieres? La presencia de este chico es abrumadora ¿eh? No parece alguien con quien sea fácil hablar Hasta su cuerpo es abrumador 
Ah, Togami, ¿tienes un momento para una presentación? <risa> ¿Presentación? <risa> Creo que le he puesto una voz bastante parecida a la de Gundam. Venga, Gina eh, venga, Ginata. Eh, buenas, me llamo Hajime Ginata. No. Vale, ahora, ahora juego. Ahora explícame por qué este hombre se llama también Byakuya Togami. Me he decepcionado. En serio me esperaba que fuera un familiar del Togami. Yo que sé. No sé, su hermano pequeño o algo. Es que... ¿Y ahora cómo explicar? Es que Togami no puede estar en este juego. No tiene sentido que esté en este juego. Porque este juego es una clase anterior o posterior a los del primer juego. Da igual. Importa una mierda. Si son anteriores o posteriores. Togami es imposible que haya repetido. Y además... Tampoco pueden ser posteriores. Porque entonces eh, sabrían del suceso este trágico y toda la mierda, ¿no? Entonces tienen que ser anteriores. Pero Togami no Es que... Juego... Es que me lo va a explicar. Me ha puesto lo que sea que nos lo explica al final de, de, del juego. Y me va a tocar mucho los cojones. Bueno. Antes ya he dicho a las seis personas que creo que van a, a estar vivas, ¿no? Al final. Es que este hombre tiene, tiene todas las papeletas para estar vivo. Porque es el que va a hacer de rival en todo el juego. Entonces. No, no puede morir. Es decir, es, es Togami. Pero distinto. Y, y va a hacer de Togami. Va a hacer lo mismo que el... Bueno, va, va a hacer de Togami como en el juego anterior. Va a ser el rival... Entre comillas de, de, de todos los juicios A ver Togami es como un poco tu rival Yo, yo lo siempre lo he considerado un poco el rival de, del juego anterior no Kirigiri siempre te apoya y, y, y este hombre Viene a ser pues eso Un poco el rival, ¿no? El que te da problemas y tal No sé eh, Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Sí que hay algún caso en el que Togami Está totalmente confundido Pero hay otros en los que no Que es que hace de, de tu rival principalmente entonces, no puede morir. Si fuera hermano de Togami, pues supongo que también haría esa función. La función de, de hacer de Togami, ¿no? De, de, de Villacuya, del original. Y tampoco moriría. Pero bueno, vamos. Eso ya lo tenía claro. Ya tenía decidido que este hombre no podía morir. A, a lo mejor muere y es simplemente para sorprender el hecho de que eso sea... Se llama así, Villacuya Togami. Y, y yo qué sé. Es que no, no puede ser el verdadero Togami. Es que no puede ser el verdadero Togami. No me explico. Porque han metido un personaje que se llama igual y que... Eso, va como Togami pero en otro color y está gordo. No, en serio, creo que me expliquen el por qué... Eh, eh, le, le han decidido poner este nombre porque no puede ser nuestro Togami. Será otra persona que se llama igual y ya está. Es que no tiene sentido. Y ya está, era eso, ¿no? Tengo que ir cambiando la voz. Pues adiós. Creo que no le he caído nada bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es Togami. ¿Qué quieres decir? Pues que es un chico muy especial, hasta para ser un estudiante definitivo. Es el candidato principal para heredar el, el imperio financiero de su familia. Y ha comenzado a gestionar las transacciones de sus compañías. Además de que su valor neto es enorme. Lo mismo que el Dogami normal. Creo que le queda como un anillo al dedo el título de estudiante de heredero definitivo. Es excepcional. Eso parece sacado de un manga. O de un juego, ¿no? Oye, tú te llamas Hinata, ¿no? Eh... Dime, ¿por qué fuiste elegido por la Academia que Kibogami? ¿Cuál es tu talento definitivo? No sé qué voz le voy a poner a Togami, eh. La quiero ir cambiando porque no, no le pega demasiado. Ah, bueno, verás, yo... Si te digo la verdad, no lo sé. ¿Que no lo sabes? <risa> por lo visto he perdido la memoria por el shock. No puedes recordar casi nada. ¿Ahora va a dudar de mí como dudaba de Kirigiri? Sí. Será necio. ¿Eh? Creo que ya hemos acabado de hablar. ¿Qué haces ahí plantado todavía? Muévete, supongo que eso es lo único que se le da bien a los fracuchos como vosotros Oye, no te piques, eh Dejémosle ginata Claro, que hayas engordado Que entonces estabas flaco En caso de que seas el dogami original Si no lo eres, pues, pues no sé Su constitución es abrumadora Y su espíritu refinado apartan a la gente de su camino ¿Es esto lo que se supone ser un estudiante heredero definitivo? Vale, somos nivel 5 Y ya tenemos todos los fragmentos, perfecto Quería dejar el capítulo por aquí, pero parece que va a llegar Usami a decirnos algo, así que vamos a ver qué nos dice. Ding dong, quizá nos da tiempo libre para conseguir más fragmentos. Eso que acaba de sonar era una sirena del colegio. Yo esperaba, sinceramente, que, que no tuviese que hablar simplemente con ellos y que sí que me diesen ya regalos para darles desde el primer momento. Pero bueno, parece que se pueden conseguir cinco fragmentos, así que guay. Con regalos y tal. No va a haber que conseguir demasiados regalos. Creo que voy a guardar después de esto... O cuando os den el tiempo libre, mejor guardo 
Sí, eh, quiero decir un guardado para intentar sacar todos los estos del juego. Que eso ya no lo traería en serio, pero pero eso. Si veo que hay algún alguna interacción interesante con alguno de los personajes, pues a lo mejor sí que hago unos bonus al final de la serie y os pongo lo que nos dicen los personajes eh, en esos tiempos libres extra que voy a hacer eh, fuera de la serie, ¿vale? Eso que acaba de sonar era una sirena de colegio. Ginata, ¿Eh? fíjate en el monitor de ahí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Usami! ¡Enhorabuena a todos! Parece que todos las habéis conseguido recolectar fragmentos de esperanza. Estoy. Estoy tan feliz. Así que he preparado para todos un regalo que os va a alegrar mucho. Perdón por las molestias, pero por favor, reuniros en la playa. Y que la esperanza reluciente os acompañe. Vale, ahora nos va a decir que nos matemos entre nosotros o cómo va la cosa. Ha dicho que vayamos a la playa. Seguro que irá todo bien, empiezo a tener un mal presentimiento sobre todo esto. Pensarlo no va a solucionar nada, podemos seguir después de ir a la playa. A ver, Hajime. Es que ahora que he visto que tiene un mal presentimiento, digo... Ahora es cuando Sami nos va a decir, mataos entre vosotros ahora que sois amigos, ¿no? No, pero... Pero Hajime es que no ha dado... No ha dado una con los malos presentimientos. No ha dado una, así que... No creo que sea eso. O a lo mejor sí. Es que sería el momento perfecto, ¿no? Seguro... Seguro que estamos siendo los, lo bastante precavidos Es decir, en el juego anterior Justamente después de hablar con todos De presentarte con todos en, en la zona Donde apareces, ¿vale? Eh, es cuando te manda a ir al, al gimnasio, ¿no? Y, y nos dice toda la pesca de mataos entre vosotros Así que sería el momento ideal Para hacerlo al mismo momento que el juego anterior Si he de ser sincero estoy muy preocupado Pero quedaría mal si soy el único que no va Vale pues iremos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis, apoyar la serie con un like que Se agradece bastante, pero bastante, bastante Mucho, se agradece mucho un like en series Como esta, bueno, en todo Para apoyar, sobre todo Ya que es la única serie que hay en Youtube, ¿vale? Porque todo lo demás que estoy subiendo eh, Está siendo principalmente resubido de Twitch Me gustaría que la apoyaseis Más que lo que podéis apoyar al resto de series Eso no significa que dejéis de apoyar al resto de series, ¿vale? Porque si no tienen apoyo Pues no lo resubiría a Youtube pero eso, me gustaría que esta serie pues la apoyéis mucho y si veo que tiene mucho apoyo pues obviamente traeré más series exclusivas de YouTube y que no sean resubidos de Twitch, ¿vale? Eh, así que apoyarlo mucho con un like, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, un comentario también se agradece mucho y adiós. ¡Ah, espera, no! Mierda, eh, dije que iba a hablar de los estudiantes que, que creía que iban a ser asesinados, ¿vale? Así que lo voy a hablar ahora rápidamente, vamos al Electro ID y de paso después guardamos. Eh, fichas personales Vale, tenemos a Hajime, tenemos a Naguito A Byakuya, a Gundam eh, Souda, Terteru Sonia, Chiaki Akane, Fuyuhiko Nekomaru eh, Esta pava, Hiyoko Mai, eh, Me importa una mierda vuestros nombres Pico Pico Yama, Ibuki Vale, a ver, eh, vamos a decir que 6 Se van a salvar, vale Que yo creo que van a ser 6 contando a Hajime Pues 1 eh, Hajime, porque obviamente es el protagonista Y si lo matan, pues se acabaría el juego eh, Otro creo que va a sobrevivir va a ser Naguito La verdad, eh, es un personaje como muy querido ¿No? Me, me suena que hay mucha gente Que le cae muy bien eh, eh, Y he visto muchos Avatares de, de Naguito, tanto en Youtube Como en Twitter, así que supongo que Naguito sobrevivirá, o morirá Trágicamente, al final del juego O algo así eh, Entonces, creo que Naguito sobrevive, Byakuya creo que También, así que ya tenemos Tres eh, creo que... Es que ahora tengo dudas Es que me... Kazuichi no Kazuichi no va a sobrevivir Y Gundam tampoco porque creo que Gundam va, va a matar a alguien Vale, entonces creo que va a sobrevivir la, la gamer Espero que sobreviva la gamer, vale, cuatro eh, Tendría sentido que sobreviviese Nekomaru, la verdad Nekomaru y, y Akane, ¿no? Porque... Son como los deportistas Sería complicado matarlos, ¿no? Acá no voy a decir que sobrevivido Porque es muy parecida a, a Sajina Así que, venga A Sajina fue una de las que sobrevivió, ¿no? <ríe> Seguramente por eso Acá no morirá Pero bueno Y la sexta, pues Pekoyama, yo creo, ¿no? Entonces sobrevivirían Pekoyama, Chiaki, Akane Byakuya, Nagito Y Hajime, y el resto morirán Vale entonces, Gundam creo que va a matar a alguien eh, Vale, nos quedan 1, 2, 3, 4 
5, 6, 7, 8, 9, 10 Vale 5 asesinatos, 5 casos 5 asesinos 5 eh, muertos, ¿no? Yo creo que tiene sentido Vale Entonces eh, Gunda yo creo que va a matar a alguien mm. eh, Fuyuhiko Kuzuryu creo que también va a matar a alguien Claro que yo creo que podía matar a... Mm. Bueno, sí, va a matar a alguien yo creo eh, Esta también Tiene pinta... Es que a lo mejor Los que digo que van a matar porque tienen pinta que maten No van a matar precisamente Porque tienen pinta de que eh, Son potenciales asesinos, pero bueno eh, vamos a tirar a, a la sensación que me han dado, ¿no? Hiyoko, Sayonji, Fuyuhiko, Kuzuryu y Gundam Tanaka creo que van a matar a alguien. Eh... Y después creo que Koizumi también. Pero claro, entonces lo de las fotos no va a ser realidad y eso no me gustaría. Pero bueno, eh, Koizumi creo que también podría... O esta, que como es médico puede hacer que atendió a alguien y en realidad a, eh, matarlo, ¿no? Sí, 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 Mikan, Mikan yo creo que va a asesinar a alguien Y además sería como un... ¡Wow! ¿En serio era esta tipa? Sí, sí, yo creo que Mikan va a matar a alguien Y después yo creo que Nekomaru, ¿vale? Y entonces los, los muertos serán Koizumi Souda Hanamura, que esté seguro Nevermind, Sonia Y eh, Ibuki, lo cual, bueno, pues No me mola que vayan a matar a Ibuki Pero ¿qué se le va a hacer? Porque me cayó bastante bien Creo que es uno de los personajes que mejor me ha caído Hablando tampoco con ellos Así que bueno bueno eh, Leyendo lo que dicen al principio, ya sabéis Quizás sí eh, Vale, vamos a guardar Guardamos Sí, es mi deseo eh, Guardar Vale, eh, pues nada, dejamos por aquí el capítulo Ahora sí, ya sabéis, dejar un like Dejar vuestras teorías en los comentarios De, de lo que he dicho, de lo último Quiénes pensáis que van a sobrevivir, quiénes pensáis que van a morir Quiénes pensáis que van a matar Y... Eh, y eso, dejadlo en los comentarios si no habéis jugado el juego, no habéis visto ninguna serie y demás, ¿vale? Porque si ya lo sabéis de antemano no tendría gracia. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Eh, adiós.